今日はハンターカブをえー、モトクルーさんに引き取りに来ましたあこれから納車のハンターカブだと思います新品そしてこっちがうちのハンターカブ、えー、リコールの部分もあったしちょっと修理をしていただくこともあったので、えー、預けていました今日は私が乗って帰ります、えー、スーパーカブあるかなと思ったんですけど今日はなかったんですけどここはモンキーがあったりそして次男に進めたいなと思ってるクロスカブはイエローがありましたまだね、えー、就職してから考えるのだと思うんだけどクロスカブ気に入ってくれますようにずらりバイク並んでます。さあハンターカブ引き取りましたお腹も空いたからなんか食べたいけどとりあえず帰る方向に進もうかな久しぶりに乗るから足つきなんとなく不安定な気もするけどえー、行ってみよう前よりなんか足つきがよく感じるのは先日ワークマンで買ったブーツを履いているからかでもねなんかタイヤを変えたので少し以前よりは少し低くなってるようなんて主人が言っていたのでそのせいかなここは西大分西大分駅南の交差点こちらから行くと、えー、簡単港に行けるはずなんだけどここだよねなんかいろいろ見えてくるこの間は映らなかったけど大型フェリーサンフラワー太陽がお花みたいになってるまさにサンフラワーこの柄すごく好きなのめちゃくちゃ大きいあーちょっと海こんなに間近で見るのは久しぶりだなここでは釣りはご遠慮くださいだって今日はねハンターカブを取りに来ただけなので<笑>ジェットボイルとかラーメンとかは持ってきていませんさっき、えー、ハンターコブを取りに行ったモトクルーさんで店長の青山さんに、えー、ちょっとクロスカブのことを聞いてみましたまだまだ、えー、うちの次男くんにはクロスカブを買ったらどうなんていうプレゼンテーションとかはしていないのですがクマモン仕様がいいななんて勝手に思ってたりあちょっと面白くない<笑>芝刈り機なんかマリオ仕様マリオカート仕様ちょっと面白い、えー、クロスカブ今の、えー、クロスカブ110、えー、はもう、えー、生産終わっているそうで来年の4月ぐらいに新しいクロスカブが出るそうなのでその時にくまモン仕様のクロスカブ、えー、出なかったらどうしようなんて思って聞いてみたら一応歴代くまモン仕様が出るそうなので、まあ、同時に出るかその後に。遅れて出るのかは別らしいんだけどあ来た来たまたマリオ仕様の<笑>芝刈り機面白いあの芝刈り機もホンダだってクロスカブね、えー、イエローもいいしそれからグリーンもいいなと思うんだけどクマモン仕様は黒ブラックだしなんか足跡がついてたり、えー、キーもちょっと豪華だったりなんて聞きました魅力をうまく。えー、息子に伝えたいと思います、はあ、ここはなんか時間がゆっくり過ぎるような感じがして心地がいいです今日はねラーメンは本当持ってきてないし<笑>ジェットボイルも持ってきてないんだけど家でコーヒーをねマグに入れてきたのでこの場所でちょっと海を見ながらコーヒーいただきます。
寄りたかったなと思ったんだけど今日は水曜日残念ここに人がたくさん来るのはやっぱり休日だよねなんだろうトゲトゲ何これわかんないから取ってみようエラーだってなんで残念わかんなかったそうそうえー、スーパーパブ C125 ピアノちゃんも、えー、点検に出さなきゃいけないんだけれどそれからリコールの件も、えー、スーパーパブの方にもありますなので、えー、飛び込みでも大丈夫か聞いてみたら直前の電話でも大丈夫だそうなので、えー、近々時間が少しでもできたら元クルーさんに点検に持って行って、えー、リコールの分も直してもらおうと思いますそう点検自体は、えー、20分ぐらいそれからオイル交換を入れてももう1時間はかからないということなので時間を見計らって早く点検出したいなさあ家に帰るにはここを左折するんだけど今日はまっすぐ向かうは梼原八幡宮文後一宮格式の高い神社です実は1回も行ったことがなくてちょうど帰り道なのでちょっと寄ってみようかなと思いましたなんかね樹齢3000年とかいうご神木があるみたいなのでちょっとそっちが楽しみかな S 原八幡宮へえ到着しましたここから登るんだろうな<笑>その通りここから登ったらいいみたいレッツゴー遠くから見たらこの階段普通に見えたんだけど一段一段が<笑>なんか若干高いような気がして階段はどこまで続くのかなホルトの木えー、すごいなポルトガル人が持って移植したからホルトの木なんだへえー、ホルトの木は大分市の私木私木というんだろうか大分市の、えー、シンボルの、えー、木ですすごいこれ樹齢400年ってわー<笑>これで樹齢400年、えー、だってもっとの木があるんでしょこれが梼原八幡宮の天然記念物、えー、オークスクスノキジュレなんと三千年三千年これ、裏さっき、簡単校でもウェディングドレスの花嫁さんを見ました。今度は、また帽子の花嫁さん、おめでとうございます。もう一組、花嫁さん。靴を脱いで、上がって参拝をする場所です。帰ろすごく立派な神社だった、えー、こんなに古くて由緒のある神社に
こんな平日に何でもない一日に来れてなんかちょっと、えー、幸せ右にも左にもお嫁さんいます。安原八幡宮で、ちょっとパワーをもらったので。今日の夜のレッスンまで頑張ろうと思います。さあ、帰ろう。チャンネル登録、それから。グッドボタンもよろしくお願いします。えー、セカンドチャンネル。マイセンスのつぶやきもよろしくお願いします。